はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、えー、日本人がボディーアーマーを着るべき3つの理由ということで、えー、まあ今回はね、まあ、先日の事件も踏まえて、まあ、ボディーアーマーっていうものが、まあ、どういうものなのか、でそしてなぜ、えー、まあ日本で着る意味があるのか、まあ、それをね、えー、まあ見ていきたいなというふうに思います。で、ま,あ、まず、そのボディーアーマーっていうものは、まあ、ざっくり言えば、まあ、2つの種類に分かります。で、まず一つ目が、そのソフトアーマーとか、まあ、コンシーラボーボディアーマーっていう風に呼ばれてる、そのケーブラーとか、スペクトラとか、またスパンデックスみたいな、そういう合成繊維でできてるやつですね。で、えー、こいつは、ま、比較的軽くて柔軟性があるので、まあ、コンシーラボー、要はその上着の下とかに隠して着れる感じですね。まあ、その分ね、えー、止められる玉とかには限界があるんですが、まあ、それで隠して着れるよみたいな、まあ、そんな感じで。で、もう一つがハードアーマーで、まあ、プレートキャリアとかもこっちに入ってくるわけですが、そのハードアーマーで、まあ、こっちは、そのセラミックスとかね、まあそういういろんな複合材料でできている板みたいなやつで止めるよみたいな、まあそのプレートで止めるよみたいな、まあそういう感じですね。で、えー、こっちになると、まあもう拳銃の弾とかはもう余裕で止めて、まあもはやライフルの弾とかもまあ止められるようになるっていうのが、まあそのボディーアーマーの世界の相場みたいな、まあそんな感じになってます。で、まあ、要は NIJ の企画で言うと、NIJ って何やねんってことになりますが、要はそのアメリカの企画で言うと、まあ 3A までか、まあ3とか4まで行くかっていう、まあそういう差があって、で,で、今回おすすめしたいのは、その 3A までのそのソフトアーマーの方ですね。で、例えば、そのクレイプレシジョンの LVS みたいな、まあ、ああいうアーマーで、で、これさえあれば、その日本で起きるその銃器犯罪のほとんどを防ぐというか、まあ、それがまあ致命傷になる可能性っていうのをまあ大幅に下げることができます。で、えー、まず例えば、えー、その黒色火薬を使った銃での射撃っていうのをまあ大体防げます。で、えー、黒色火薬っていうのはその現代でね、まあ、一般的に流通しているその無煙火薬よりもまあしょぼい火薬で、まあ、そんなに初速が出ないんですが、まあ、密造するのが簡単というか、まあ、作るのは簡単で、まあ、最近のね、えー、まあ非常に大きな事件でも使われたわけですが、まあ、でもその黒色火薬っていうのを使っても、まあ、その初速、まあ、断速っていうのが、まあ、その無煙火薬の大体半分ぐらいしか出なくて、まあ、必然的に、まあ、その分ね、えー、貫通力もね、えー、黒色火薬の銃っていうのはしょぼいので、まあ、いろんな工夫をしている、その銃とか弾で撃たれない限り、まあ、いわゆるソフトアーマーで、まあ、十分ね、えー、止められるかなっていう、まあ、そういう感じです。で、まあ、ちなみに、まあ、先日使われた、まあ、銃と弾も、まあ、ソフトアーマーで止められるはずというか、まあ、止められないにせよ、まあ、それが致命傷になる確率っていうのは、まあ、大幅に低減しただろうなっていう、まあ、そういう感じです。まあ、そのソフトアーマーもね、ハードアーマーもそうなんですが、何発も同じ場所に当たるとね、脆くなるっていう性質があるので、まあ、それでね、多少は貫通するかもしれませんが、貫通したとしても、まあ死ぬかどうかは別なので、まあ大幅にね、死ぬ可能性っていうのは減るよと、まあそういうことですね。で、あとですね、その、どんな工夫をしたら、その、黒色火薬の玉でも、まあその、ソフトアーマーを抜けるのかっていうのは、もう本当にガンマニアの人はね、もう全然すぐわかると思うんですが、まあしかも調べてもすぐわかると思うんですが、まあどうやったらいいかを言うと、まあまたね、犯罪を助長してるっていう話になっちゃうんで、えー、まあやめときます。まあ本当に一応やめとくみたいな、まあそんな感じですね。本当に隠すほどのことでもない。まあ、そんな感じなんですけど、まあ一応やめておきます。はい。で、えー、まあそれはそれでいいとして、えー、で、次の理由は、その、既製品の拳銃で撃たれても止められるからですね。まあソフトアーマーはむしろその拳銃で撃たれることを多めに想定してるんですが、まあそんな感じで、えー、まあ拳銃は、その日本のね、その暴力団構想とかでも、まあ非常に広く使われる武器だし、その2007年の長崎市長射殺事件とかでもね、まあ使用されたわけですが、まあ、ソフトアーマーでも、まあ、基本的にその拳銃の弾っていうのは止められるので、まあ、この点においても、まあ、ソフトアーマーはね、おすすめできるのかなという、まあ、そういう感じです。で、えー、最後の理由としては、その既製品の散弾銃をね、えー、止められるからですね。で、えー、まあ、要は散弾銃、まあ、ショットガンってことですが、まあ、ショットガンっていうのは、まあ、日本で流通しているその猟銃の大部分、まあ、80% ぐらいになるので、まあ、空気銃は別としてね、まあ、それぐらいになるので、まあ、これを止められたら、まあ、結構何でも止められるぞっていう、まあ、そういう感じになりますが、そのショットガンっていうのは、まあ、ちょっとですね、なんとも言えない部分があって、そのいろんな弾が撃てて、その弾によってね、貫通力も全然違うので、まあ、なんとも言えない部分はあるんですけど、まあ、それでも、その鉛のスラグマね、その 3A のソフトアーマーで、まあ一応止められることになっているので、まあ一部のスラグダン以外はまあ大体止めるかなというまあそんな感じです。はい。で、えー、まあ、ソフトアーマーでもね、その夏場は蒸れるし、まあ重くてね、まあ邪魔だとは思いますが、まあ日本でもね、まあソフトアーマーぐらいはね、まあ普及してもいいのかなというふうに思います。で、まあ別にね、その着たれ、あの着てればね、まあボディアーマー着てれば撃たれても絶対大丈夫
現実的にね、その打たれる可能性がある方は、まあ、ぜひね、えー、ご検討いただければなという、まあそういう感じです。大体予算的にもね、やっぱ10万円あればね、まあ成長できるみたいなものが多いので、まあそんなに特別、非常に高価っていうものではないので、まあね、日本でもね、まあ、前向きにね、えー、検討していく時期が来たのかなみたいな、まあ、そんな風に思ってます。はい。ということで、えー、今回はね、まあ、ボディアーマーの話でした。えー、この動画ね、不運っていう風に思っていただけたら、えー、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。